హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో ఫంక్షన్స్ నుండి ఫిఫ్త్ వీడియో అయితే ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ వచ్చేసరికి బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ లేదా బైజెక్షన్ అంటే ఏంటి సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో వన్ టు వన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇంజెక్షన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ అంటే సబ్జెక్షన్ ఈ రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము దాంతోపాటుగా ఇన్ టు ఫంక్షన్ మెనీ వన్ ఫంక్షన్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాము సో ఈ వీడియోలో దీని గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాము కంపల్సరిగా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీకు వన్ వన్ ఫంక్షన్ గురించి ఆన్ టు ఫంక్షన్ గురించి తెలిస్తేనే ఈ ఫంక్షన్ గురించి అర్థం అవుతుంది ఓకే సో డెఫినేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇఫ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ బోత్ అండ్ ఇంజెక్షన్ అండ్ సర్జెక్షన్ దెన్ ఎఫ్ ఈ సెట్ టు బి ఎ బైజెక్షన్ అర్థమైపోయి ఉంటుంది మీకే సో ఒక ఫంక్షన్ని బైజెక్షన్ అని అనాలి అంటే ఆ ఫంక్షన్ అనేది బోత్ ఇంజెక్షన్ అవ్వాలి అండ్ సర్జెక్షన్ కూడా అవ్వాలి ఓన్లీ ఏదో ఒకటి కాదండి రెండు అవ్వాలి అది ఇంజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అవ్వాలి అండ్ సబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ కూడా అవ్వాలి ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ అయితే అంటే ఈ రెండు కండిషన్ వన్ వన్ ఫంక్షన్ యొక్క కండిషన్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్ యొక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ని మీకు బై జెక్షన్ అని పెరగచ్చు లేదు అంటే చూడండి వన్ టు వన్ ఫ్రమ్ ఏ ఆన్ టు బి అంటే వన్ వన్ ఆన్ టూ అవ్వాలి కదా సో ఆ రెండు నేమ్స్ని కంబైన్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేసిన నేమ్ అనుకోవచ్చు ఇది ఓకేనా అండి ఎనీవే మెయిన్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ వన్ అవ్వాలి అండ్ ఆన్ టూ కూడా అవ్వాలి సో ఇఫ్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ ఎ బైజెక్షన్ దట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఫంక్షన్ అనేది బైజెక్షన్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా ఎఫ్ ఈజ్ బోత్ ఇంజెక్షన్ అవ్వాలి సబ్జెక్షన్ అవ్వాలి ఇంజెక్షన్ అంటే వన్ వన్ సబ్జెక్షన్ అంటే ఆన్ టూ నేమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి అందుకనే పక్కన రాసుకున్నాను అండ్ ఇంకో విషయం మీరు దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే జనరల్గా బై అంటే టూ అన్నట్టు సో బై జెక్షన్ దట్ మీన్స్ ఈ టూ ఫంక్షన్స్ యొక్క కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి అన్నట్టు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు బై ఈ స్పెగింగ్ బట్టి బై అనే స్పెగింగ్ బట్టి సో మనకి వన్ వన్ ఫంక్షన్ యొక్క కండిషన్ అండ్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్ యొక్క కండిషన్ కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్గా చెప్పుకున్నాము ఒకసారి అక్కడ రాశాను వన్ వన్ కండిషన్ ఏంటంటే మనకి జనరల్గా వన్ వన్ ఫంక్షన్ అంటే డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి కూడా కో డొమైన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ దొరకాలి అంటే డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్కి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ జనరేట్ చేసేటువంటి ఫంక్షన్ని వన్ వన్ ఫంక్షన్ పిలుస్తాము అండ్ మనకి ఆన్ టూ ఫంక్షన్ యొక్క కండిషన్ ఏంటంటే రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కో డొమైన్ అవ్వాలి అంటే కో డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా డొమైన్లో ఉన్న ఏదో ఒక ఎలిమెంట్కి కంపల్సరిగా మ్యాప్ అయిపోయి ఉండాలి అంటే కో డొమైన్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఖాళీగా కనబడకూడదు సో ఆ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని ఆన్ టూ అంటాము డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం వన్ వన్ ఫంక్షన్ అని పిలుస్తాం సో ఈ బోత్ ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే దట్ ఈస్ ద బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఫంక్షన్ మీరు చూడండి డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా కో డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి మ్యాప్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ తర్వాత ఇది వన్ వన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అంటే డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ సారీ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు బైజెక్షన్ అవుతుందా సారీ సబ్జెక్షన్ అవుతుందా అంటే కో డొమైన్లో చూడండి కో డొమైన్లో ఫైవ్ ఎగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎగ్మెంట్స్ కూడా మ్యాప్ అయిపోయినాయి సో దిస్ ఈజ్ ఇంజెక్షన్ అండ్ సర్జెక్షన్ సో కంప్లీట్గా దిస్ ఈజ్ బైజెక్షన్ అంటే బైజెక్షన్కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు లైక్ ఇదే విధంగా ఇది కూడా చూసుకుంటే ఇది వన్ వన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఎగ్మెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ కో డొమైన్లో ఉన్న ఏ ఎగ్మెంట్ కూడా మీకు మ్యాప్ అవ్వకుండా లేదు లైక్ ఈ విధంగా సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఏబిసి ఏబిసి ఉండి వన్ టూ త్రీ మ్యాపింగ్ ఫర్ సపోజ్ ఎలా జరిగిందని అనుకుందాం ఇది మీకు ఫంక్షన్ అవుతుంది సబ్జెక్షన్ అవుతుందా అంటే అంటే ఆన్ టూ అవుతుందా అంటే ఆన్ టూ అవ్వదు ఎందుకంటే కో డొమైన్లో ఈ ఎగిమెంట్ మ్యాప్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్ పోనీ వన్ వన్ ఫంక్షన్ అవుతుందా అంటే వన్ వన్ ఫంక్షన్ కూడా అవ్వదు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఎగిమెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ కావు సో ఇది అప్పుడు బైజెక్షన్ అవుతుందా బైజెక్షన్ కూడా అవ్వదు సో ఇది జస్ట్ ఫంక్షన్ అంతే అది బైజెక్షను కాదు ఇంజెక్షన్ కాదు అండ్ సబ్జెక్షన్ కూడా కాదు సో జస్ట్ నీట్గా డెఫినేషన్ నోట్ చేసుకుని ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చ
సో ఎనీవే మనకు బైజెక్షన్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా ఇంజెక్షన్ అవ్వాలి సజ్జెక్షన్ అవ్వాలి సో అది మనం చెక్ చేస్తే సరిపోద్ది ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్కి ఇంజెక్షన్కి మనం ఏం తీసుకుంటామండి ఏ ఏదో ఒక కొన్ని ఎలిమెంట్స్ డొమైన్లో ఉన్నాయని తీసుకుని ఇలా తీసుకుంటాం జనరల్గా ఈ కండిషన్ మనం తీసుకునేది ఇది తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఫైనల్గా ఈ రిజల్ట్ వస్తే బై యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ దిస్ ఈజ్ వన్ వన్ ఇది ఎందుకు ఎలా చేస్తామన్నది కూడా నేను వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చూడండి అందుకని ఓకేనా అండి సరే సో ఈ కండిషన్ తీసుకున్నాను ఏ వన్ కామా ఏ టూ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఈ ఆర్ ఆర్ అంటే ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ టూ ఇది తీసుకుని మనం తీసుకుంటే మనకి రిజల్ట్ ఇది రావాలి అప్పుడు దిస్ ఈజ్ వన్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వన్ అంటే ఎలా వస్తుందండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ కదా సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వన్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్లో ఏ వన్ పెట్టుకోవాలి అంతే కదా సో టూ ఏ వన్ ప్లస్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ టూ అంటే టూ ఏ టూ ప్లస్ వన్ సో ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ క్యాన్సిల్ టూ టూ క్యాన్సిల్ సో టోటల్గా ఏ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ టూ కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ వన్ వన్ అండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది సబ్జెక్షన్ లేదు అనేది చెక్ చేద్దాము జనరల్గా ఎలాంటి రూల్ అంటూ ఉండదు దీనికి నార్మల్గా మీకు ఆ ఫంక్షన్ బట్టి మనం చెప్పచ్చు అది సబ్జెక్షన్ అవుతుందా లేదా అన్నది కూడా మనం గెస్ ఇవ్వచ్చు గెస్ కాదు చెప్పవచ్చు ఒకసారి చూడండి బట్ అన్నిటికీ కాదు ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఈజియెస్ట్ ఫంక్షన్కి ఇది ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఇది సో నేను ఫస్ట్ వీడియోగా చెప్పానండి యాక్చువల్గా ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది అవుట్పుట్ అన్నట్టుగా చెప్పాను లేదంటే ఇది ఎగిమెంట్ ఇది ఇమేజ్ అన్నట్టుగా కూడా చెప్పాను లేదంటే ఇలా చూడండి ఇంకా అర్థం అవుతుంది ఇది ఎక్స్ అయితే ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నట్టు సో దీన్నే మనం సింపుల్గా వై అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటాము అన్నట్టుగా కూడా చెప్పాను సరే సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్గా వై రాసుకున్నానండి జనరల్గా సబ్జెక్షన్ ఫంక్షన్కి మనం ఏం చెక్ చేస్తాం నార్మల్గా ఇక్కడ డయాగ్రమేటిక్ ఇస్తే ఈజీగా చెప్పేసి అది సబ్జెక్షన్ కాదా అన్నది ఫర్ సపోజ్ ఇది ఆరే కదా ఇది ఆరే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు రెండో ఆర్సే కాబట్టి సరే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదో ఒక ఎగిమెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇందులో కూడా ఏదో ఒక ఎగిమెంట్స్ తీసుకున్నాను నార్మల్గా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మనకి సర్జెక్షన్ కాదా అని చెక్ చేయడం కోసం దీన్ని పట్టుకోవాలి దీన్ని తీసుకోవాలి అదే పట్టుకోవడం మీన్స్ దీన్ని గమనించాలి ఏంటి అంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎగిమెంటు కూడా ప్రతి ఎగిమెంటు కూడా కంపల్సరీగా డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎగిమెంట్కి ఏదో దానికి అవుట్పుట్లాగా ఉండాలి అంటే ఇందులో ఏ ఎగిమెంటు ఖాళీగా ఉండకూడదు అంటే దీని పరంగా మనం చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ వై వాల్యూస్ అంటే ఇవన్నీ మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్నట్టు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వైకి వై అంటే ఈ కోడొమైన్లో ఏ వాల్యూ కూడా ఖాళీ ఉండకూడదు పట్టుకగా వైగా ఉన్న ఏదైనా వ్యాల్యూ ఉందంటే అది కంపల్సరీగా ఈ ఎక్స్కి ఏదో రకంగా రిలేట్ అయిపోయి ఉండాలి ఓకేనండి సో ఇలా వస్తే కనుక ఫర్ సపోజ్ మీకు వైకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ వ్యాల్యూస్ ఇవ్వండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇవ్వండి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇవ్వండి ఫ్రాక్షన్స్ ఇవ్వండి డిసిమల్స్ ఇవ్వండి ఏది ఇచ్చినా నువ్వు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా కానీ కంపల్సరీగా నీకు ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఏంటి నువ్వు ఈ వై వాల్యూ ఏమి ఇచ్చుకున్నా కానీ నీకు కంపల్సరీగా ఎక్స్లో ఏదో ఒక ఎగిమెంట్తో మ్యాప్ అయిపోతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఓకేనా అండి సో ఈ విధంగా మనం ఫంక్షన్ సబ్జెక్షన్ బైజెక్షన్ లేదా ఇంజెక్షన్ అవుతుందా అనేది చెక్ చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం మెంబర్ని సబ్జెక్షన్ అవుతుందా లేదా అని అడిగే క్వశ్చన్స్ అయితే ఉండవు బట్ మీకు దీని గురించి తెలిసి ఉండాలి అది మీకు అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీకు ఇంకో విషయం ఎప్పుడైనా ఇలా ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి ఒకవేళ సబ్జెక్షన్ అని అడిగితే మీకు ఈ విధంగా రాసుకోండి ఈ విధంగా రాసుకుని ఎక్స్ వాల్యూ ఈ విధంగా వచ్చేలా చూసుకోండి ఇప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వైకి ఇవ్వండి ఎక్స్కి కూడా వాల్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి అలా వస్తూ ఉంటే దిస్ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్షన్ ఓకేనా అండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయగలగు అండ్ ఇప్పుడు ఒక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోగా తప్పకుండా మనం మళ్ళీ కలుద్దామండి థ్యాంక్ ఫర్ వా